Dear students of 6th class, welcome back to my classroom. Students, today we are going to complete our remaining part uh, of the lesson 1.2 Fun and Games with Tara and Friends. This is you can see part 2 here. We have already completed first question and then third question. Second question we have not done because it is good handwriting part. We will us part ko किसी और लेसन में मुकम्मल तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। It's an amazing thing, I think। वो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह कि किस तरीके से जो है वो लेटर्स को एकदम ब्यूटीफुली ड्रॉ किया जाता है, ठीक है? तो हमने थर्ड क्वेश्चन किया, अब हम जो है वो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ में आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो आपके सामने ये उनके नंबर्स जैसे 5 पेंस 5 बॉल्स 10 पेंसिल्स 100 हाउसेस ऐसे आप नंबर्स और उसके साथ में ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन करके आपको जो है इस क्वेश्चन के थ्रू नए-नए फ्रेजेस डेवलप करने तो क्वेश्चन देखते हैं फ्रॉम पेयर्स और ग्रुप्स आपको पेयर्स बना लेनी है या फिर ग्रुप्स बना लेने हैं वन पर्सन सेज एनी नंबर एक पर्सन जो है वो कोई भी नंबर बोलेगा एनी नंबर फ्रॉम 1 टू 10000 1 से लेकर 10000 तक वो कोई भी नंबर बोल सकता है अदर नेम अदर नेम सूटेबल ऑब्जेक्ट्स और दूसरा क्या करेगा उसके लिए सूटेबल ऑब्जेक्ट्स को तलाश करेगा कि भाई इस नंबर के साथ में एक सही ऑब्जेक्ट क्या जॉइन किया जा सकता है अदर नेम सूटेबल ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स फॉर द नंबर तो दूसरा पर्सन जो रहेगा वो ये करेगा कि उस नंबर के साथ में अब कौन-कौन से ऑब्जेक्ट्स को जोड़कर नए-नए फ्रेजेस हमको बनाना चाहिए ठीक है तो मैंने कुछ आपको यहां पे करके भी दिए हैं और एक एग्जांपल तो यहां पे बुक वाली है और मैंने उसी के कैरेक्टर को यहां पर लिया है जैसे हम तारा और उसके दोस्तों के बारे में पढ़ रहे थे और उनके हमने कन्वर्सेशंस भी देखे तो ये उन्हीं की एक एक्टिविटी मैंने यहां पर काउंट कर लिया है तो तारा कुकु बिट्टू मीठू टोटो पैडी एंड मिया तो मैंने दूसरे कैरेक्टर्स लेने की बजाय इन्हीं कैरेक्टर्स को जो है वो प्रेफर किया यहां पर ठीक है <coughs> तो तारा ने कहा 5 क्या कहा तारा ने 5 तो जैसे ही तारा ने 5 कहा तो कुकु का रिप्लाई आया 5 फिंगर्स तो अब 5 फिंगर्स एक नया फ्रेज बन गया ठीक है उसके बाद में बिट्टू का रिप्लाई आया 5 बॉल्स क्या रिप्लाई आया 5 बॉल्स उसी तरीके से मिठू जो कि उसको ग्रीन चिलीज ज्यादा पसंद है तो उसने कहा फाइव ग्रीन चिलीज ठीक है <coughs> उसके बाद में टोटो टोटो कहता है कि फाइव बोन्स क्या कहता है फाइव बोन्स पैडी ने कहा फाइव बिस्किट्स इसी तरीके से मिया ने कहा फाइव लिटिल माइस ठीक है तो इस तरीके से नंबर के साथ में अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स को जोड़कर नए फ्रेजेस यहां पर डेवलप किए गए तो ऐसे ही हमको और भी फ्रेजेस डेवलप करने हैं जैसे मैंने यहां पर 10 ले लिया ठीक है तो 10 लिया तो 10 के साथ में जो है वो कुकु के लिए यहां पे डाला कुकु ने बोला कि 10 ट्रीज ठीक उसके बाद में बिट्टू बिट्टू कहता है 10 पेंसिल्स उस तरीके से मीठू कहेगा 10 टोमेटोस और इस तरीके से टोटो 10 ब्रेड्स पैडी 10 आइसक्रीम मिया 10 मिल्क बॉटल्स अब ऐसे कई सारे ऑब्जेक्ट्स जो है और नंबर्स खुद से सेलेक्ट करके उनके साथ में अलग-अलग थिंग्स से ऑब्जेक्ट को जोड़कर नए-नए फ्रेजेस आप बना सकते हैं जैसे एक और एक हमने यहां पे करके दिया है जैसे 500 ठीक है तारा ने कहा 500 तो कुकु ने कहा 500 मार्बल्स और बिटो ने कहा 500 बुक्स उस तरीके से मीठू ने कहा 500 प्लांट्स टोटो ने कहा 500 स्पैरोस पैडी ने कहा 500 चॉकलेट्स मिया ने कहा 500 एग्स तो बच्चों ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल एक्टिविटी है आप इसको अपने घर पे भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में कर सकते हैं तो चूंकि अभी लॉकडाउन पीरियड है हमको ज्यादा बाहर आना जाना नहीं है तो आप अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ भी इस एक्टिविटी को अंजाम दे सकते हैं आप अपने में ही जो है वो दो तीन कैरेक्टर चूज कर लीजिए और कोई भी एक जो है उसमें से कोई नंबर बोलेगा और बाकी लोग जो है वो अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स को लेकर उसके साथ में कंबाइन करके नए-नए वर्ड्स बनाएंगे और उन वर्ड्स को आपको अपनी कॉपीज में रखना है कि आपने एक रिकॉर्ड रखना है कि भाई हमने कौन-कौन से नए-नए वर्ड्स बनाए हैं ठीक है बच्चों 
अब हम बढ़ते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है फिफ्थ और उसका टाइटल हम देख सकते हैं वन वर्ड टू फिट देम ऑल एक वर्ड और सारे के सारे वर्ड्स के साथ में उसको फिट हो जाना चाहिए यानी एक अच्छा फ्रेज डेवलप हो जाना चाहिए उसका मीनिंग ये है तो हम इसको थोड़ा सा डील भी करते हैं चूज एटलीस्ट थ्री वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स आपको जो है बॉक्स में से एक बॉक्स आपको पेज नंबर फोर पर दिया है ये वाला बॉक्स देखिए आप ठीक है इस बॉक्स में से तो मैं पहले क्वेश्चन आपको समझा दू चूज एट लीस्ट थ्री वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड थिंक ऑफ समथिंग दैट फिट देम ऑल हम आपको क्या करना है इस बॉक्स में से एटलीस्ट थ्री वर्ड्स आपको चूज करने हैं फ्रॉम द बॉक्स एंड थिंक ऑफ समथिंग और कोई ऑब्जेक्ट के बारे में कोई भी चीज के बारे में आपको थिंग्स के बारे में सोचना है और ऐसी चीज होना चाहिए कि वो उसके लिए फिट हो जाए मतलब उसके लिए मौजूद रहे उसके लिए ठीक रहे फिट द मॉल राइट डाउन मीनिंगफुल फ्रेजेस आपको मीनिंगफुल फ्रेजेस डेवलप करने हैं यू हैव मेड जो आपने बनाए हैं उनको फिर जो है आपको लिख भी लेना है ठीक है तो आप अपने बॉक्स में आप अपने पेज नंबर फोर पर उस बॉक्स में देख सकते हैं कि उसमें जो वर्ड्स हैं मैं आपके लिए यहाँ पढ़ देता हूँ पहले उसके बाद में फिर हम आगे इसके मुतालिक देखते हैं पहला वर्ड है इसमें टॉल टॉल के मानिए होते हैं लंबा ऊंचा, ठीक है उसके बाद में उसके नीचे वाला वर्ड पढ़ता हूँ मैं टॉल उसका शॉर्ट शॉर्ट यानी छोटा ब्राइट यानी चमकदार ब्लैक यानी काला येलो यानी पीला जूसी जूसी का मतलब है कि भाई रस भरा रसीला उसी तरीके से जो है वो शॉर्ट यानी छोटा लॉन्ग यानी लंबा नाइस बहुत अच्छा वाइट वाइट का मतलब जो है वो बताइए आपको सफ़ेद और वॉयलेट वॉयलेट का मतलब होता है ब्लूश और पर्पल यानी बैगनी बनफशी रंग जिसको हम कहते हैं उसके बाद में राइप राइप यानी पका हुआ लिटिल छोटा थिक यानी अच्छा मोटा कह सकते हैं या सख्त कह सकते हैं घना भी कह सकते हैं क्लीन यानी साफ रेड लाल डार्क यानी अंधेरे को भी कहते हैं या बहुत ज़्यादा मतलब जो गहरा कलर होता है उसको भी हम डार्क कहते हैं और राउंड यानी गोल उसके बाद में क्रंची क्रंची यानी कुरकुरा स्मॉल छोटा थिन यानी पतला क्लावर यानी चालाक और ग्रीन ग्रीन का मतलब हरा न्यू यानी नया टेस्टी यानी जायकेदार बिग बिग यानी बड़ा उसके बाद में फैट यानी मोटा डर्टी डर्टी यानी गंदा ब्लू नीला रॉ यानी कच्चा बैड यानी ख़राब या गंदा भी कह सकते हैं ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत यंग यानी जवान या छोटा कोल्ड कोल्ड यानी ठंडा और सॉफ्ट सॉफ्ट यानी नर्म गोल्डन सुनहरा शाइनी चमकदार प्रिटी खूबसूरत ओल्ड पुराना या बूढ़ा भी कह सकते हैं हॉट यानी गर्म हार्ड यानी सख्त पिंक यानी गुलाबी स्वीट यानी मीठा और अगली यानी बदसूरत ठीक है बच्चों तो ये सारे वर्ड्स जो हैं जितने भी हमने देखे जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा जो वर्ड्स तो वो सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो क्वालिटी वर्ड्स हैं यानी कि वो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट की क्वालिटी को डिफाइन करते हैं उनके बारे में बताते हैं द वर्ड्स विच आर टेलिंग समथिंग टू दैट ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट के बारे में या उस चीज़ के बारे में या हम यूँ कहें कि उस नाउन के बारे में कुछ ना कुछ हमको नया बताते हैं तो ये सारे के सारे वर्ड्स जो आपने अभी सुने और मैंने जो पढ़ा आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो ये जो वर्ड्स हैं ये वर्ड्स जो हैं ये एडजेक्टिव हैं स्टूडेंट्स जो एडजेक्टिव हमने देखे तो उन एडजेक्टिव में से उस बॉक्स में से हमको मिनिममली तीन एडजेक्टिव को पिकअप करना है और उनके साथ में फिर एक ऑब्जेक्ट को या किसी चीज़ को जोड़ना है और फिर मीनिंगफुल फ्रेजेस डेवलप करने हैं तो यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ मीनिंगफुल फ्रेजेस डेवलप करके दिए हैं अ टॉल थिक ग्रीन ट्री ठीक है एक लंबा यानी ऊँचा थिक यानी थोड़ा घना ग्रीन हरा ट्री यानी दरख्त यानी एक ऊंचा घना हरा दरख्त ठीक है आ न्यू क्लीन शाइनी कार एक नई साफ सुथरी चमकदार कार उसी तरीके से अब्लिक सॉरी आ बिग 
ब्लैक स्ट्रॉन्ग एलिफेंट एक बड़ा काला मजबूत एलिफेंट अ राउंड स्वीट क्रंची बिस्किट एक गोल मीठा क्रंची कुरकुरा बिस्किट ठीक है उसी तरीके से अ सॉफ्ट रेड ब्यूटीफुल फ्लावर एक जो है नरम और लाल खूबसूरत फूल अ राइप जूसी स्वीट मैंगो एक पका हुआ रस भरा मीठा मैंगो आ टॉल थिन प्रिटी गर्ल एक ऊंची और दुबली और प्रिटी खूबसूरत गर्ल ठीक है आ गोल्डन ब्राइट लिटिल स्टार एक सुनहरी चमकदार छोटा सितारा तो बच्चों इन फ्रेजेस को आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है और उस बॉक्स में जितने भी एडजेक्टिव्स हमको दिए हुए हैं उनकी मदद से और भी नए नए फ्रेजेस आपको डेवलप करने हैं और अपनी कॉपी में लिखने हैं ठीक है स्टूडेंट्स दिस इज क्वेश्चन नंबर सिक्स फाइव बिगिनिंग्स बट वन एंड ये क्वेश्चन आपको जो है आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर फाइव पे दिया है आप देख सकते हैं तो इस टाइटल का मतलब क्या हुआ फाइव बिगिनिंग्स बट वन एंड पांच शुरुआतें लेकिन अख्ताम जो है वो आपको एक पर ही करना है तो जैसे मैं एग्जाम के तौर पर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे बता दूँ कि ये रीडिंग एक वर्ड है इस रीडिंग वर्ड से हमको जो है वो फाइव सेंटेंसेस डेवलप करने हैं जिसमें जो है हर बार उस हर सेंटेंस के लास्ट में रीडिंग ये वर्ड आना चाहिए ठीक है फॉर्म ग्रुप्स ऑफ फाइव टू सेवन पाँच से सात बच्चों का आपको ग्रुप बनाना है चूज इसमें से पिकअप करने हैं चुन लेने हैं वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस तो इन फ्रेजेस में से आपको जो है वो फ्रेजेस को चुन लेना है इनेक्ट द फ्रेज आपको फिर उस फ्रेज को जो है वो इनेक्ट करके नहीं प्ले करके अपने एक्शन के थ्रू दिखाना है जैसे कि अभी रीडिंग है तो आप इस तरीके से एक्शन कर सकते हैं कि अभी रीडिंग इस तरीके से दिखा सकते हैं कि आप पढ़ रहे हैं ठीक है उस तरीके से स्माइलिंग प्लेइंग विद अ बॉल तो ये सारे के सारे जो है फ्रेजेस को आपको इनेक्ट करना है ठीक है देन यूज इट टू फ्रेम डिफरेंट सेंटेंसेस फिर आपको जो है इन फ्रेजेस uh, को और इन वर्ड्स को अलग अलग सेंटेंस में इस्तेमाल करना है या यू कहें कि इन वर्ड ऑफ फ्रेजेस से आपको नए नए सेंटेंस बनाने हैं तो यहाँ पर हर एक वर्ड से आपको फाइव सेंटेंसेस बनाने थे लेकिन अब चूंकि यहाँ पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो इसलिए मैंने आपको एक वर्ड से या एक फ्रेज से एक सेंटेंस बना कर दिया ठीक है बाकी के जो है वो आपको अपने घरों पर खुद से बनाने तो पहला हमने बनाया है रीडिंग शी इज रीडिंग वो पढ़ रही है दूसरा स्माइलिंग के लिए श्वेता इज स्माइलिंग आप देख सकते हैं कि लास्ट में ही वो वर्ड आ रहे हैं ठीक है शी इज रीडिंग ये वाला जो वर्ड है इसको हमने लास्ट में लिया है तो इस सेंटेंस का एंड जो है वो इस वर्ड रीडिंग से ही होना चाहिए उस तरीके से स्माइलिंग इस सेंटेंस का एंड जो है वो स्माइलिंग पर होना चाहिए अब नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं प्लेइंग विथ अ बॉल यानी बॉल के साथ में खेलना तो दे आर प्लेइंग विथ अ बॉल वो बॉल के साथ खेल रहे हैं उसके बाद में है कैरिंग अ हैवी बैग एक भारी बैग को जो है वो कैरी करना या उठा कर लेकर जाना आई एम कैरिंग अ हैवी बैग मैं एक भारी बैग उठा कर ले जा रहा उसके बाद में है लॉफिंग ही वॉज लॉफिंग तो आप देख सकते हैं कि हर बार हर सेंटेंस के लास्ट में ही ये वर्ड्स और फ्रेजेस को हमने लिया है तो यहाँ पे मैंने एक ही एग्जांपल करके दिया है एक वर्ड के लिए लेकिन आपको जो है हर वर्ड के लिए फाइव सेंटेंसेस डेवलप करने हैं ठीक है उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स दिस इज क्वेश्चन नंबर सेवन यू आर आउट इफ यू से यस और नो अगर आप यस और नो में आंसर देते हैं तो आप गेम से बाहर हो जाएंगे फॉर्म अ सर्कल आपको एक सर्कल फॉर्म करना है आज का क्वेश्चन टू द पर्सन नेक्स्ट टू यू आपको जो है पांच से सात दोस्तों के साथ मिलकर जो है एक सर्कल फॉर्म करना है एक सर्कल यानी राउंड शेप में आपको खड़े हो जाना है और आज का क्वेश्चन टू द पर्सन टू द पर्सन नेक्स्ट टू यू आपके बाद वाले पर्सन से आपको जो है क्वेश्चन करना है इफ ही शी आंसर्स इट विथ यस और नो और जो भी अगला शख्स होगा अगर वो उसका आंसर जो है वो यस और नो में देता है तो दे आर आउट वो क्या हो जाएंगे बाहर हो जाएंगे गेम से क्योंकि आपको यस और नो में आंसर नहीं देना है अदरवाइज दे 
कंटिन्यू द गेम बाय आस्किंग डिफरेंट क्वेश्चन अगर वो गेम कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उनको जो है यस और नो में आंसर नहीं देने हैं अगर वो यस और नो में आंसर देते हैं तो गेम चाउट हो जाएंगे और गेम कंटिन्यू नहीं हो पाएगा गेम को कंटिन्यू अगर करना है तो आपको यस और नो में आंसर नहीं देने हैं और एक बात का ख्याल रखना है कि आपको क्वेश्चन जो है वो अलग अलग टाइप से करने हैं मतलब सेम क्वेश्चन जो है आपको नहीं करने हैं जैसे कि पेज नंबर फाइव पे ही आपको क्वेश्चन नंबर सेवन आपकी बुक में दिख जाएगा यहाँ पे तारा और उसके दोस्त जो हैं वो इसी एक्टिविटी को प्ले कर रहे हैं तो इसमें जो है तारा का जो एक्सप्रेशन है वो तारा जो पूछ रही है क्वेश्चन पूछ रही है बिट्टू को बिट्टू आर यू रेडी तो बिट्टू से पूछा कि बिट्टू क्या तुम तैयार हो तो बिट्टू ने क्या जवाब दिया यस और नो में जवाब नहीं दिया उसने कहा आई एम ऑलवेज रेडी मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ तो इसलिए इनका गेम कंटिन्यू हुआ इसी तरीके से बिट्टू जो है वो कुकू से पूछ रहा है कुकू विल यू स्टॉप जंपिंग क्या तुम कूदना बंद कर सकती हो तो कुकू ने आंसर दिया यस और नो में नहीं दिया उसने ना उसने कहा कि बट आई इंजॉय जंपिंग लेकिन मैं तो कूदना पसंद करती हूँ ठीक है तो इस तरीके से आप जो है इस गेम को प्ले कर सकते हैं ठीक है स्टूडेंट्स दिस इज क्वेश्चन नंबर एट ऑल सॉर्ट्स ऑफ लिस्ट चूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स नीचे जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उसमें से कोई भी एक टॉपिक आपको चूज करना है टू मेक अ लिस्ट ताकि आप उससे लिस्ट फॉर्म कर सकें बना सकें ट्राई टू लिस्ट एज मेनी आइटम्स विद इन टू मिनट्स आपको दो मिनट का टाइम दिया जाएगा उस दो मिनट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आइटम्स जो उस टॉपिक को रिलेट करते हैं आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा लिख लेने हैं मैंने यहाँ पे तीन आपके लिए करके दिए हुए हैं ये आप देख सकते हैं पेज नंबर छः पर है बहुत ही शानदार एक्सरसाइज है ये और इसको आपको जो है वो करना ही चाहिए तो पहला वाला हम देखते हैं कि थिंग्स एंड पीपल इन द क्लास आपको जो है थिंग्स एंड पीपल मतलब चीज़ें और जो लोग हैं क्लासरूम में आपका जब क्लासरूम लगता है उस वक्त जो है आपके अतराफ़ में जो लोग हैं और जो चीज़ें हैं उनकी आपको लिस्ट बनाना है दो मिनट का टाइम मिलेगा आपको आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स उसमें डालने हैं ठीक है जैसे यहाँ पे हमने लिखा टेबल चेयर स्टूडेंट्स टीचर ब्लैक बोर्ड एक्सेट्रा यानी और भी कई सारी चीज़ें हैं फ़ैन हैं ट्यूबलाइट्स हैं कई सारी चीज़ें हैं उसके अंदर में ठीक है दूसरा है हमारे पास थिंग्स यू सी इन द किचन आपके किचन में जो चीज़ें हैं उनकी आपको जो है वो एक लिस्ट बनाना है तो आपको दो मिनट का टाइम है जैसे मैंने आपको कहा तो आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट और आइटम्स वाली लिस्ट डेवलप करनी है तो हमने यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया है कि कप जार डिश पैन स्टो कप जार डिश पैन स्टो ठीक है उसके बाद में है हमारे पास थिंग्स यू नीड ऑन अ पिकनिक पिकनिक के अंदर जो है आपको कौन सी चीज़ें लगने वाली हैं उसकी भी आपको एक लिस्ट सॉर्ट करनी है एक लिस्ट बनानी है वाटर बॉटल टॉवेल सोप क्लोथ्स कैमरा टॉर्च ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें शामिल हैं उस लिस्ट में तो ज़रूरी नहीं सिर्फ इतनी है बल्कि कई सारी लिस्ट कई सारी चीज़ें जो उस लिस्ट में शामिल होंगी तो आपको दो मिनट के वक्फे के अंदर में बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो हैं उन लिस्ट के अंदर में डालनी है और वो लिस्ट बनानी है तो मैं चाहूँगा कि आप जो है इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि थिंग्स वी के नॉट सी ऐसी चीज़ें जिनको हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते गेम्स यू लाइक उसके बाद में वर्ड्स बिगिनिंग विथ सी तो ये पूरे की पूरी जो है वो जो एक्टिविटी है वो आपको खुद से करनी है ठीक है डेयर स्टूडेंट्स एज यू कैन सी क्वेश्चन नंबर नाइन कंप्लीट द सेंटेंसेस इन द येलो ट्रैक यूजिंग फ्रेजेज फ्रॉम द ग्रीन फील्ड तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपको जो है क्वेश्चन नंबर नाइन का वो फिगर दिखाई दे रहा होगा जिसमें एक येलो ट्रैक बना हुआ है और उसके बाजू में ग्रीन फील्ड है तो येलो ट्रैक के अंदर में आपको इनकम्प्लीट सेंटेंसेस दिख रहे हैं और ग्रीन फील्ड के अंदर में आपको जो है कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं तो आपको जो है ग्रीन फील्ड से फ्रेजेस को पिकअप करना है और येलो ट्रैक में जो इनकम्प्लीट सेंटेंसेस हैं उससे कंबाइन करना है और मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने ठीक है तो मैंने यहाँ पे आपके लिए बना दिए हैं कुछ सेंटेंसेस ज़रूरी नहीं है कि ये जिस तरतीब में है आपको बिल्कुल वैसे ही बनाने हैं आप फ्रेजेस को इधर उधर करके जो है वो दूसरे सेंटेंसेस भी डेवलप कर सकते हैं जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं पहला सेंटेंस यहाँ पर बनाया गया है यू आर आवर टीचर आप हमारे टीचर हैं सेकेंड है शी इज़ इन आ सेम स्कूल वो उसी स्कूल में है 
दे आर इन ग्रुप बी वो ग्रुप बी में हैं ही इज अवर लीडर वो हमारे लीडर हैं आई एम हर ब्रदर मैं उसका भाई हूँ छठवा है वी आर इन योर ग्रुप हम आपके ग्रुप में हैं और लास्ट वाला है यू आर माई फ्रेंड आप जो हैं वो मेरे दोस्त हैं मुझे लगता है कि आपने ये पूरी एक्टिविटीज़ और ये जो वर्कशॉप हमने किया है वो अच्छे तरीके से समझ लिया होगा और इसमें जो कुछ भी ऐसा मटेरियल था जो आपको लिखना था तो प्लीज़ राइट डाउन एंड नोट डाउन इन योर कॉपीज एंड इफ़ यू फाइंड एनी क्यूरीज और एनी डिफ़िकल्टीज टू सॉल्व एक्सरसाइज और टू कंप्लीट द वर्कशॉप देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शंस ओके आज हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है अब हम नेक्स्ट लेसन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ओके देन बाय बाय